बळीराजा स्पेशल युट्यूब चॅनेल मध्ये सर्व बळीराजांचे हार्दिक स्वागत बळीराजाची सेवा हीच ईश्वराची सेवा आमच्या या ध्येयाप्रमाणे तुम्हा सर्वांसाठी हा स्पेशल व्हिडिओ संपूर्ण पहा व लाईक करून शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो या स्पेशल व्हिडिओ मध्ये वेलवर्गीय पीक म्हणजेच वाल या पिकाची लागवडी पासून ते मालाच्या तोडणी पर्यंत तसेच उत्पादन उत्पन्न बाजारभाव यांची संपूर्ण माहिती आपण घेणार आहोत वाल पिकामध्ये तसे प्रामुख्याने दोन प्रकार आहेत लाल वाल आणि हिरवा वाल यापैकी मार्केटमध्ये सर्वात जास्त मागणी असलेला वाण म्हणजेच हिरवा वाल या पिकाची लागवड बाराही महिने करता येते एकदा लागवड केल्याच्या नंतर शेतकरी एक वर्ष ते दीड वर्षापर्यंत याचे उत्पादन घेऊ शकतो मित्रांनो वाल पिकाची माहिती घेण्यासाठी आपण जाणार आहोत अहमदनगर जिल्ह्यामधील श्रीगोंदे तालुक्यातील कोरेगव्हाण या गावातील प्रगतशील शेतकरी श्री युवराज भानुदास आढाव पाटील यांच्या शेतामध्ये ते गेल्या पाच ते सहा वर्षापासून वाल पिकामधून बारमाही लाखो रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवत आहेत तेव्हा त्यांच्या शेतीला भेट देऊन त्यांच्या लाखो रुपयांच्या नफ्याचे पीक बारमाही पीक वाल या पिकाची संपूर्ण माहिती आपण घेणार आहोत तर चला तर मग पाहूया हा स्पेशल व्हिडिओ आढाव पाटील नमस्कार नमस्कार आढाव पाटील आपलं वाल लागवडीचं क्षेत्र किती आहे अर्धा एकर क्षेत्र आहे याची लागवड कशा प्रकारे केली लागवड करायच्या आधी आम्ही शेतीची चांगल्या पद्धतीने मशागत केली आणि मशागत करून सहा सहा फुटावरती एक एक बेड पाडला गेला बेडवर ठिबक आथरलं गेलं ठिबक चालू करून दिला आणि बेड ओले करून घेतले पूर्णपणे बेड ओले केल्याच्यानंतर काय होतं की बुवा जे ढेकळ राहतो आणि त्याने पेपर फाटला जातो ते तशा प्रकारचं होत नाही बेड ओलला झाल्यानंतर तो ढेकळ इरघरला जातो आणि बेड पण व्यवस्थित बसतो पेपर चिकटून बसतो त्याला आणि त्यानंतर झिगझाक पद्धतीने आम्ही दोन फुटावर ते एक एक होल पाडलं गेलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही बियाची टोकन केली त्याला पाटील वालाचं बियाणं कुठं उपलब्ध केलं तर हे वालाचं बियाणं आपल्या वडलो पारजी शेती चालू आहे आणि हा वाल हा वेलवर्गीय पिकांचा आम्हाला पहिला जी नाद आहे आणि त्याच्यामुळं हे बियाणे कुठेही उपलब्ध केलेलं नाही हे आमचं वैयक्तिक घरचं बियाणं आहे आणि चांगल्या पद्धतीचं बियाणं आहे दर्जेदार बियाणं आहे ज्या बियाणाला मार्केटमध्ये चांगली प्रकारची मागणी आहे तेच बियाणं आमच्याकडे आहे आणि ते बियाणं आम्ही लावलेलं आहे चमकदार शेंगा ह्या अशा प्रकारे मार्केटमध्ये गेल्याच्यानंतर लोक म्हणतात की हाच शेंगा आम्हाला उद्या त्याला दहा कॅरेट ठेवा अशी मागणी येते आम्हाला त्याच्यामुळं आम्ही हे बियाणं मोडत नाही आणि हे आमच्याकडे घरचं बियाणं आहे इतर शेतकऱ्यांना सुद्धा तुम्ही बियाणं देऊ शकता का बियाणं देऊ शकतो आपण वालाच्या पिकाला मंडपची गरज किती दिवसांनी लागते आणि त्याची बांधणी कशी करावी ह्या वालाच्या पिकाला मंडपची गरज म्हणजे असे लागते की वीस एकवीस दिवसांनी हा वालातून दोन पानावरून जो वेल मधून निघतो त्या वेलाला वर जाण्यासाठी मंडपची गरज लागते मंडप वीस एकवीस दिवसांनी मंडप उभा करावा लागतो मंडपासाठी तार लागते बांबू लागतात दहा फुटावर दोन बांबूची कैची अशी प्रत्येकी असे एकाला एका लाईनमध्ये जर समजा शंभर फूट असेल तर दहा कायच्या द्यावेत आणि त्यानंतर वेल बांधताना वेलाच्या गळ्याला गळा पडू नये म्हणून वेलाला भरपूर असं लांबून वेळा मारून सुतळीला गाठ द्यावी आणि ती गाठ नंतर वरती बांधून त्याच्यावरती वेल गुंडाळून व्यवस्थित वेल वर लावा वेल वर लावला म्हणजे काय होतं वेलाची वाढ झपाट्याने होते आणि वेल जर जमिनीवर राहिला तर वेलाची वाढ होत नाही एवढ्याशा प्रमाणात वाल लागवडीचा हंगाम कोणता पकडायला पाहिजे ह्या असं काही नाही आहे की कोणत्याही महिन्यात याची लागवड केली बाराही महिन्यात लागवड केली तरी हा हंगाम हंगामी पीक नाही आहे हे चालतंय बाराही वर्ष महिने हे चालणारं पीक आहे आणि हे लावल्याच्या नंतर ही एक दीड वर्ष चालणारं पीक आहे हे का असं दोन महिने चालतं सहा महिने चालतं असं पण पीक नाही आहे भरपूर म्हणजे एकदा लावल्याच्या नंतर बारा महिने त्या शेतकऱ्याला त्या वालाच्या पिकामधून उत्पादन उत्पादन मिळतं आणि जर व्यवस्थित जाप्ता जर ठेवला तर दीड वर्षापर्यंत दीड वर्षापर्यंत याचं उत्पन्न असं मिळत आहे की आम्ही रोज तोडा करतोय रोज तोडा केल्यानंतर आम्हाला पंधरा ते वीस कॅरेट तोडा रोज मिळतो याचा डेली रोज हा महिनाभरही चाललाय तरी आमचा पंधरा ते वीस कॅरेट चालूच आहे मार्केटला आणि ह्याला बाजारभाव जर विचारला गेला तर बाजारभावात आपल्याला दोनशे रुपये कॅरेटने पैसे मिळतात बाजारात आजच्या स्थितीला कॅरेटचं वजन किती भरत वजन भरत कमीत कमी दहा किलो पर्यंत दहा किलो ओके महिन्याचं तुमचं एकूण उत्पन्न किती मिळेल उत्पन्न हे अर्धा एकर क्षेत्र आहे या अर्धा एकर क्षेत्रामध्ये एक महिन्याचं उत्पन्न म्हणजे जवळपास एक लाख रुपये एक लाख रुपये हा मिळतं वर्षभराचं जर काढलं तर जर समजा उत्पन्नामध्ये बाजारभावामध्ये जर घट झाली 
तर ह्या पिकाचं अर्ध्या एकराचं काही नाही तर निवळ नफा म्हणून पाच ते सहा लाख रुपये निवळ नफा तर होणारच आहे आणि बाजारभाव जर ह्या पद्धतीचे जर टिकून राहिले तर दहा बारा लाखा रुपयेपर्यंत हे उत्पन्न देणारं पीक आहे काढाव पाटील तुमच्या प्लॉटमध्ये वालाच्या शेंगा जा त्याच्यानंतर व्यालाची लांबी एकदम व्यवस्थित आणि सुंदर झालेली आहे तर यासाठी तुम्ही कोणती औषधं वापरताय यासाठी आम्ही ड्रीपमधून सोडले गेलेले हे वंडरफुल हो हे एक औषध आहे याने झाडांची वाढ वेलींची वाढ व्यवस्थित होते पाने भरपूर प्रमाणात पाने लागतात आणि ज्या प्रमाणात पाने लागल्याच्या नंतर झाडांची भरपूर असं वाढ होते आणि त्यानंतर आम्ही फुलं आणि शेंगा लागण्यासाठी हे फॉर्च्युनेट हे एक प्रकारचं एक औषध सोडतो आणि याने शेंगांना भरपूर प्रमाणात चमक मिळते फुलांची संख्या फुलांची संख्याही वाढते मित्रांनो वाल लागवडीसाठी उत्तम निचरा होणारी जमीन चांगली शेताची मशागत करून सहा फूट अंतरावर किंवा आपल्या सोयीनुसार बेड तयार करून घ्यावेत बेसल डोसमध्ये प्रति एकरी शेणखत दोन ट्रॉली दहा सव्वीस दोन बॅग पंधरा पंधरा दोन बॅग बोरोकॅल मॅक्स तीस किलो ह्युमिकिंग वीस किलो कार्बोफिरॉन पाच किलो सल्फर दहा किलो टाकावे नंतर ते बेडमध्ये पुन्हा मिक्स करून परत बेड तयार करावेत ठिबक सिंचन बेडवर टाकून संचेत चेक करून बेड ओला करून घ्यावा मल्चिंग पेपर अंतरून त्यावर दोन फूट अंतरावर जेकजाक पद्धतीने होल मारून टोकन पद्धतीने बियांची लागवड करावी एकरी दोन किलो वालाचे बियाणे लागते एक किलो बियाण्याचा बाजारभाव एक ते बाराशे रुपये आहे लागवडीच्या नंतर एकवीस दिवसांनी मंडप तयार करावा दहा फूट अंतरावर एक कैची दोन बांबूंची याप्रमाणे बांधणी करावी तार सोळा एम एमची चांगली वापरावी वेलीची वाढ चालू झाल्याच्या नंतर सुतळीच्या साह्याने वेलीला मंडपावर सोडावे मावा थ्रीप साळी करपा हे प्रमुख रोग या पिकावरती येतात कीटकनाशकांची फवारणी शक्यतो संध्याकाळी करावी बुरशीनाशकाची फवारणी शक्यतो सकाळी करावी वालाची चांगली वाढ होऊन लवकर उत्पादन सुरू होण्यासाठी ड्रीपमधून एकरी वंडरफुल दोन लिटर या प्रमाणामध्ये एकवीस दिवसांच्या अंतराने दोनदा सोडावे भरपूर प्रमाणात फुले व शेंगांचे उत्पादन मिळण्यासाठी फॉर्च्युनेटची फवारणी प्रत्येक पंधरा दिवसाच्या अंतराने करावी लागवडीच्या नंतर पन्नास ते साठ दिवसांनी वालाची उत्पन्नाची सुरुवात होते आणि उत्पादन लागवडीनंतर एक वर्ष ते दीड वर्षापर्यंत मिळते आय बटन वर क्लिक करून आधुनिक शेती व शेतीपूरक व्यवसाय यांचे नवनवीन व्हिडिओ पाहू शकता बळीराजा स्पेशल रिपोर्ट मध्ये राहिलेली माहिती व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये व बळीराजा स्पेशल च्या फेसबुक पेज वरती वेळोवेळी तुम्हाला पाहायला मिळेल आधुनिक शेती शेतीपूरक व्यवसाय नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या यशोगाता फुलशेती फळशेती वनशेती भाजीपाला पिके वेलवर्गीय पिके तरकारी पिके दूध व्यवसाय प्रक्रिया उद्योग खते औषधे बी बियाणे कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन असे दर्जेदार व माहितीने परिपूर्ण असलेले नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या बळीराजा स्पेशल युट्यूब चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉन नोटिफिकेशन चालू करा धन्यवाद शेतकरी मित्रांनो धन्यवाद